हेलो सलाम सलोक दोस्तों तो यार क्या हाल है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक और परसेप्शन क्या होता है ठीक है एन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तो परसेप्शन क्या होता है उसके अलावा मेट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ेंगे और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं क्या 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 एरर्स होते हैं ठीक है हम एट्रीब्यूशन थ्योरी लगा कर किस तरह ये जान सकते हैं कि कौन कौन सा बंदा जो है वो सही में आ, सही रीज़न देता है कौन सा बंदा जो है वो गलत रीज़न दे रहा है ठीक है या पर्पसली ऐसा कर रहा है ठीक है सो परसेप्शन क्या होता है ठीक है अगर मैं कहता हूँ कि परसेप्शन क्या है तो आपके दिमाग में क्या आता है ठीक है तो परसेप्शन बेसिकली अगर मैं एक उर्दू में आपको वर्ड बताऊँ परसेप्शन का क्या मतलब है तो परसेप्शन इज़ सिम्पली द पॉइंट ऑफ व्यू या सिम्पली आपका नज़रिया ठीक है आप किस तरह चीज़ों को देखते हैं दैर इज़ योर परसेप्शन ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू कह लें आप उसको प्रोस्पेक्टिव कह लें ठीक है हाई यू हाई यू सी थिंग्स दैर इज़ योर परसेप्शन ठीक है सो अगर हम इसकी डेफिनेशन लें तो परसेप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंड मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग विच इन्फॉर्मेशन टू नोटिस हाउ टू कैटेगराइज द इन्फॉर्मेशन and how to interpret it within the framework of our existing knowledge theek hai so perception is about uh, is the process basically is the process ye ek process hai kya information receive karne ka hum isme kya karte hain hum information receive karte hain aur us information se hum uh, sense banate hain environment ka jo kya hai uh, cheeze hain hamare aas paas hai theek hai hum unko dekhte hain ठीक है कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं हम उन्हें देखते हैं और फिर हम उनके बारे में अप, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करते हैं ठीक है सो परसेप्शन अ प्रोसेस इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट दियर थॉट्स इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू दियर इन्वायरमेंट ठीक है एक, uh, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बंदा uh, अपनी अपने uh, जो है थाट्स हैं जो जो उसके जो थाट्स आते हैं या वो जो आ, समझ रहा है उसको ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो मीनिंग निकाल सके अपने सराउंडिंग्स का ठीक है पीपल बिहेव इज बेस्ड ऑन दियर परसेप्शन ऑफ वॉट रियलिटी इज एंड नॉट ऑन रियलिटी इट सेल्फ ये परसेप्शन हमेशा एक बंदे का परसेप्शन हमेशा ये चीज इसी चीज़ पे बिलीव रखता है कि क्या रियलिटी है ठीक है वो जो समझता है वो रियलिटी होती है ठीक है ये नाउ यू कैन सी द परसेप्शन इज कॉन्शियसली कॉन्सेंशली एंड अनकॉन्शियसली इन्वॉल्व सर्चिंग फॉर ऑप्टेनिंग द प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू माइंड इन आई अटैम्प्ट टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड ठीक है दैट इज़ अनदर डेफिनेशन और इसकी एक और डेफिनेशन ये रही आपके पास जो मैंने आपको अभी अभी जिसके थ्रू मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया था प्रोसेस बाई विच द पीपल सेलेक्ट ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्ड टू द इन्फॉर्मेशन फ्राम द वर्ल्ड अराउंड दैम ठीक है अब इंसान बंदा वही सोचता है जो बंद जो रियलिटी होती है बंदा वो जिस चीज़ को मतलब जिस चीज़ के बारे में परसेप्शन अपना क्रिएट करता है वही चीज़ रियलिटी होती है ठीक है और चाहे वो हकीकत में रियलिटी ना हो लेकिन उसके लिए उस बंदे के लिए वही चीज़ रियलिटी होती है ठीक है अब अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें परसेप्शन को इन्फ्लुस करती है वो things here yeah, what factors uh, influences our perceptions or creates our perceptions theek okay? hai so uh, sabse pehle to hamare paas hai yahan par situation factors theek okay? hai uh, jo situations pe uh, depend karte hai jaise time work setting theek okay? time ho gaya work setting aur social setting theek okay? hai so, ye yeah, yeah, ab ye kis tarah perception pe affect karenge theek okay? hai अब आ, कितना टाइम लेते हैं एक परसेप्शन को बिल्डअप करने के लिए ठीक है वर्क सेटिंग क्या है जिस जहाँ पे हम जहाँ पे हमारी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे हम कौन सा काम कर रहे हैं ठीक है अगर फॉर एग्जांपल अगर एक आ, बंदा है जो 
जो एफ में काम करता है ठीक है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सो so, उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया डिफरेंट होगा बनस्बत एक ऐसे बंदे से जो किसी हॉस्पिटल के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है ठीक है या यहाँ पर दूस, हमारे दूसरे फैक्टर्स आ गए हैं जैसे फैक्टर्स इन प्रसीवर्स ठीक है फैक्टर्स इन प्रसीवर्स अब प्रसीवर्स आपको कहते हैं ठीक है एक बंदे को मतलब कोई भी पर्सन को एक प्रसीवर कहते हैं ठीक है प्रसीवर्स यानी कि आप, आपके खुद के करेक्टरिस्टिक जैसे आपका एटीट्यूड कैसा है ठीक है आपकी क्या क्या मोटिव्स हैं क्या क्या इंटरेस्ट है क्या एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पर भी आप अपना परसेप्शन जनरेट करते हो ठीक है तीसरा है आपका फैक्टर्स इन द टारगेट ठीक है फैक्टर्स इन द टारगेट जिसमें आपका मोटिव साउंड साइज बैकग्राउंड ठीक है अगर वो बंदा जिस बैकग्राउंड से रिलेटिव करता है तो आप उस बंदे के जो है अगेंस्ट इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करते हो जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी मतलब अच्छा है वो काफ़ी एजुकेटेड है तो आपके उसके बारे में ऐसा परसेप्शन आप उसके बारे में अच्छा ही सोचोगे ठीक है आप उसके उसका आपका नज़रिया उसके बारे में अच्छा होगा आप ये कहोगे कि वो वेल एजुकेटेड है ठीक है सो दैट इज दीज आर द्री फैक्टर्स दैट क्रिएट अवर परसेप्शन ठीक है अब यहाँ पर मैं दो तो पिक्चर्स यहाँ पर डाली हुई हैं एक ही वाली पिक्चर है और एक दूसरी वाली पिक्चर है ठीक है अगर आप इस वाली पिक्चर को देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है ठीक है आपको या तो फिर यहाँ पर दो दो बंदों के दो बंदे नज़र आ रहे होंगे या तो फिर यहाँ पर आपको एक शेप नज़र आ रही होगी ठीक है तो सो so, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देर इज़ योर परसेप्शन ठीक है आप चीज़ों को किस तरह देखते हो हाउ यू लुक एट थिंग्स दैट इज वॉट द परसेप्शन इज़ मेड ऑफ ठीक है अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे एक स्केलेटन का स्कल नज़र आ रहा है ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पर गोर से देखोगे तो यहाँ पर दो औरतें हैं और ये एक टेबल है और ये मून है ठीक है सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लुक थिंग्स ठीक है पीपल हैव डिफरेंट परसेप्शन पीपल हैव डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग थिंग्स ठीक है ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा अगर सिक्स को जो सिक्स लिखा हुआ है उसको सिक्स पर और दूसरा बंदा उसको वही सिक्स पर हो सकता है वो उसको नाइन भी समझ सकता है ठीक है so attribution theory when individual observe behavior they attempt to determine whether the is it internally or externally caused theek hai ab kya hota hai attribution kya hai attribution is basically hum kisi bhi kisi bhi bande ke ya apne behavior ka jo reason nikalte hain usko hum attribution kehte hain theek hai for example ki agar ek banda late aata hai school to teacher उसको देखकर दो तरह के रीज़न निकाल सकता है या तो फिर वो कहता है कि ये इसकी ये इसका जो ये रीज़न है वो या तो फिर वो इंटरनली निकाल सकता है या तो फिर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ब्लेम कर सकता है ठीक है अब इंटरनल फैक्टर्स पर ब्लेम करना यानी कि उस बंदे की करेक्टरिस्टिक्स पर ब्लेम करना ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल वो बंदा लेट आया और टीचर ने यह ये रीज़न निकाला कि भाई ये बंदा इसीलिए लेट आया क्योंकि ये लेजी है ठीक है सो दैट इज़ इंटरनली ब्लेमिंग ठीक है वो उसके इंटरनल फैक्टर्स पर ब्लेम कर रहा है फॉर एग्जांपल वो बंदा वो बंदा जब लेट आया तो सर ने जो है वो कहा कि ठीक है वो हो सकता है कि कहीं ट्रैफिक वैफिक में फंस गया हो सो दैट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर ठीक है सो यानी कि उसका जो उस, उसके जो लेट आने वाला बिहेवियर है उसका उसने रीज़न ये निकाला कि वो ट्रैफिक में फंस गया होगा ठीक है सो दैट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर अब यहाँ पे आ, हम ये कहें कि यहाँ पे इनके एट्रीब्यूशन थ्योरी के तीन कंपोनेंट्स होते हैं पहला होता है हमारे पास डिस्टिंगटिवनेस दूसरा हमारे पास कॉन्सनेस सॉरी कॉन्सेंसिस और कंसिस्टेंसी ठीक है डिस्टिंग डिस्टिंगटिवनेस डस इंडिविजुअल एक्ट द सेम वे इन अदर सिचुएशन क्या इंडिविजुअल बिल्कुल सेम रिएक्ट करता है डिफरेंट सिचुएशन में ठीक है कॉन्सनेस कॉन्सेंसिस डज इन यूजल एक्ट द सेम एज अदर इन सेम सिचुएशन ठीक है क्या इंडिविजुअल जो है क्या एक पर्सन जिसके बिहेवियर को हम जज करने वाले हैं वो बिल्कुल सेम रिएक्ट करते हैं जैसे अदर रिएक्ट करते हैं उन द सिमिलर सिचुएशन ठीक है कंसिस्टेंसी डज द इंडिविजुअल एक्ट द सेम वे ओवर टाइम यानी कि वो हमेशा इसी तरीके से ही बिहेव करता है दैट इज कंसिस्टेंसी ठीक है अब ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं 
ये डिटरमाइन करने में कि हम आ, किस तरह रीज़न निकालें ठीक है हम अगर एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय लेट आ रहा है और आप बॉस हो ठीक है तो आप किस तरह से ये फाइंड आउट करोगे कि इंटरली कॉज है या एक्सटर्नली कॉज है ठीक है सो दिस कंपोनेंट हेल्प अस टू फाइंड वेदर द कॉज इज इंटरनल और एक्सटर्नल ठीक है अब फर्स्ट करें कि आपका एक एम्प्लॉय लेट आता है ठीक है आप बॉस है ठीक है अब अब आप देखोगे कि अब वो एम्प्लॉय जो लेट आया उसकी जो डिस्टिंग डिस्टिंगटिवनेस है ठीक है डिस्टिंगटिवनेस यानी कि डिफरेंट बिहेवियर पे वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर करता है उसका डिफरेंट सिचुएशन पे ठीक है यानी कि वो डिफरेंटली बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशन पे अगर अब वो डिफरेंटली बिहेव करे डिफरेंट सिचुएशन पे और ऐसा जो है काफ़ी मतलब उसकी जो डिस्टिंगटिवनेस है वो काफ़ी हाई है यानी कि ऐसा वन टाइम हो रहा है तो आप अब जो उसका रीज़न निकालोगे कि भाई ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है ठीक है अब अगर वो लो है मतलब काफ़ी बहुत दफ़ा ऐसा करता है ठीक है सो उसका जो आप रीज़न निकालोगे वो इंटरनल फैक्टर्स पर निकालोगे ठीक है यानी कि वो डिफरेंट सिचुएशन पर डिफरेंटली रिएक्ट डिफरेंट बिहेवियर उसका जो डिफरेंट सिचुएशन पे है वो काफ़ी लो है मतलब कि वो उसका जो बिहेवियर वो थोड़ा बहुत सेम होता है ठीक है इन डिफरेंट सिचुएशन पे अगर डिस्टिंगटिवनेस की का जो लेवल अगर हम लो कर दें तो इसका मतलब कि आप उसको जो है वो इंटरनल फैक्टर्स पे ब्लेम कर सकते हो ठीक है अब है कॉन्सेंस कॉन्सेंसिस ठीक है कॉन्सेंसिस का क्या मतलब था कॉन्सेंसिस का मतलब था um, रिस्पोंड इन द सेम वे एज अदर्स इन दम सिचुएशन ठीक है मतलब एक सेम सिचुएशन पे दूसरों की तरह रिस्पॉन्स करना है जैसे दूसरों ने रिस्पॉन्स किया वैसा ही उस बंदे ने भी रिस्पॉन्स किया है ठीक है तो अगर उस कॉन्सेंस कॉन्सेंस का जो लेवल है वो हाई है यानी कि जब एवरी वन जब सब कम जब सब लोग लेट आए तभी वो भी लेट आया ठीक है तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल कॉज है ठीक है ट्रैफिक था तभी सब लेट आया तो इसकी वजह से वो बंदा भी लेट आया अगर कॉन्सेंस का लेवल लो है यानी कि कॉन्सेंस uh, का मतलब था कि वो बंदा दूसरों की तरह एक्ट करता है इन द सेम सिचुएशन ठीक है यानी कि इन द सेम सिचुएशन उसने दूसरों की तरह एक्ट नहीं किया या या ये कह लें कि वो हर दफ़ा हर दफ़ा मतलब इस तरह नहीं करता दूसरों की तरह एक्ट नहीं करता है ठीक है इन द सेम सिचुएशन तो यानी कि कॉन्सेंस का लेवल लो हुआ ठीक है तो अगर लेवल लो है तो आप उसको जो है इंटरनल उनके इंटरनल वे इंटरनल फैक्टर पे ब्लेम करोगे ठीक है अब आखिर में आता है कंसिस्टेंसी ठीक है कंसिस्टेंसी का अगर लेवल हाई है यानी कि वो बंदा जो है वो आ, हर सिचुएशन में मतलब सेम तरह का रिस्पॉन्ड करता है उसका बिहेवियर सेम है लंबे अरसे तक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या बार बार वो एक ही तरह बार बार वो लेट आता है हमेशा लेट आता है सो so, आप उसको इंटरनल बिहेव उस, उसके इंटरनल फैक्टर्स पे ब्लेम करोगे ठीक है यानी कि वो बंदा सुस्त है लेजी है ठीक है जिसकी वजह से वो लेट आता है अगर उसका कंसिस्टेंसी का लेवल लो है यानी कि वो बार बार ऐसा नहीं करता वो एक दो दफ़ा ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ऐसा हुआ है ठीक है या तो फिर अलार्म नहीं बजा या तो फिर वो आ, या तो फिर वो ट्रैफिक में फंस गया ठीक अब हम यहाँ पे कुछ एरर्स पढ़ेंगे ठीक है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स द टेंडेंसी टू अंडरस्टेंड इनफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड ओवर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल फैक्टर वेन मेकिंग जजमेंट अबाउट दी बिहेवियर ऑफ अदर्स ठीक है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स क्या होता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स जब हम डायरेक्टली uh, एक बंदे के इंटरनल uh, फैक्टर के ऊपर ब्लेम कर देते हैं ठीक है और हम ये अज्यूम करते हैं कि वो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल फैक्टर्स अवॉइड भी तो कर सकता है जैसे अगर वो ट्रैफिक को अवॉइड इस तरह कर सकता है कि घर से जल्दी निकले ठीक है तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने आप को नुकसान पहुँचाने से अवॉइड कर सकता है ठीक है तो so, पहला एरर तो हमारा ये हो गया दूसरा है हमारे पास सेल्फ सर्विंग बायासेस ठीक है अब ये सेल्फ सर्विंग बायासेस में एक ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपनी अगर सक्सेस अगर उनको जीत मिल गई सक्सेस हो गई 
तो वो अपने इंटर एक अच्छा क्या कहते हैं अपने इंटरनल फैक्टर्स को आ, वो देंगे रीज़न देंगे कि हमारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हमें सक्सेस हुई है ठीक है यानी कि हम ऐसे हैं तभी हमें सक्सेस हुई है हम अच्छे हैं तभी हमारे सक्सेस हुई है या हम इंटेलिजेंट हैं ठीक है और जब भी उनको फेलियर होगा तो वो अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करेंगे या दूसरे लोगों को ब्लेम करेंगे ठीक है बोलेंगे ये ऐसा नहीं था टाइम कम था ये कम था वो कम था इसकी वजह से फेल हो गए ठीक है रात को जो है आ, लाइट नहीं थी इसकी वजह से फेल हो गए पढ़ाई नहीं कर सके ठीक है तो सेल्फ स्टर्निंग बायास में वो हमेशा जब फेलियर जब फेलियर की सूरत में वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करेंगे और आ, जो सक्सेस की सूरत में वो इंटरनल फैक्टर्स को ब्लेम करेंगे यानी कि बोलेंगे भाई हाँ हम ऐसे हैं तभी हमें सक्सेस हुई है ठीक है सो विच इज़ अगेन दायास यानी कि एरर ठीक है दूसरा है हमारे पास सेलेक्टिव परसेप्शन ठीक है पीपल सेलेक्टिव इंटरप्रेट्स व्हाट दे सी बेस ऑन देयर इंटरेस्ट बैकग्राउंड एक्सपीरियंस एंड एट्रीब्यूट्स ठीक है सेलेक्टिव परसेप्शन यानी कि आपने उनके फॉर एग्जांपल आपके पास एक आप इंटरव्यूअर हैं और आपके पास एक मतलब बंदा आया है ठीक है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं अब वो बंदे का आपने आपको पता चला कि वो बैकग्राउंड उसका भी बैकग्राउंड कैसी या वो भी किसी ऐसी जगह से बिलोंग करता है जहाँ से आप बिलोंग करते हो ठीक है तो आपने कुछ कुछ आए कुछ चीज़ें उनकी देखी कुछ उनकी उसकी करेक्टरिस्टिक देखी और उसकी बेसिस पे आप अपने अपना ओवरऑल परसेप्शन बना लिया उस बंदे के बारे में कि वो बंदा अच्छा है ठीक है आपने और चीज़ और इन्फॉर्मेशन को नेगलेक्ट कर दिया उन, उनको नहीं नज़रअंदाज कर दिया उनको नहीं देखा और कुछ सेलेक्टिव जो चीज़ें हैं उन पर आपने अपना परसेप्शन बना लिया उस बंदे के बारे में ठीक है सो दैट इज़ सेलेक्टिव परसेप्शन एंड अगेन दिस इज़ आई बायास ठीक है दिस इज़ आई एयर परसेप्शन एयर ठीक है दूसरा हमारे पास हेलो अफेक्ट ठीक है हेलो अफेक्ट ड्राइंग है जनरल परसेप्शन अबाउट एन इंडिविजुअल बेस ऑन सिंगल करेक्टरिस्टिक यहाँ पर सेलेक्टिव परसेप्शन में हमने कुछ सेलेक्टिव करेक्टरिस्टिक निकाली थी यहाँ पर हम जो है एक सिंगल करेक्टरिस्टिक पर अपना परसेप्शन वो कर सक कर देते हैं ठीक है अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि अगर एक बंदा जो है उसने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई मैं मेरे अंदर जल्दी सोने की आदत है आपने उसके बारे में ये सिंगल चीज़ को देखने के लिए अपना परसेप्शन वाले लिया है कि ये जल्दी सोता है तो इसका मतलब कि ये सुबह को एक्टिव होता होगा एक्टिव होता होगा तो दिल लगा कर काम करता होगा दिल लगा कर काम करता होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है और इसे हायर करना चाहिए ठीक है तो आपने अपना ये बस एक करेक्टरिस्टिक को उसको देख कर अपना पूरा जनरल परसेप्शन बना लिया उसके बारे में ठीक है सो दैट इज़ हेलो अफेक्ट और दूसरा हमारे पास कॉन्ट्रास्ट अफेक्ट ठीक है पर्सन इवेल्यूशन इज अफेक्टेड बाई कंपेरिजन विद अदर इंडिविजुअल रिसेंटली इनकाउंटर इट ठीक है अब फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यू एक एक इंटरव्यूअर आया आप एक आप सॉरी आप एक इंटरव्यूअर और आपके पास एक एक बंदा आया इंटरव्यू के लिए ठीक है आपने उस बंदे का इंटरव्यू लिया उसके बाद उसको छोड़ दिया ठीक है अब दूसरा बंदा आया तो दूसरा बंदे की जब आपने क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक जानोगे तो उसको आप पहले वाले बंदे से कंपेयर करोगे कि भाई इसमें ये चीज़ें उसमें थी ठीक है तो उस कंपेरिजन से आप जो है अपना परसेप्शन उसके बारे में क्रिएट करोगे सो दैट अगेन इज ए परसेप्शुअल एरर अब हमारे पास प्रोजेक्शन एंड सिमिलरिटी एरर ठीक है टेंडेंसी टू सी अदर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक मोर लाइक मोर लाइक आवर ओन ठीक है अब इसका मतलब सिंपली ये है कि आप ये प्रडिक करते हो कि दूसरा भी इसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे आप बिहेव कर रहे हो या जैसे दूसरे लोग बिहेव कर रहे हैं इन द सेम सिचुएशन ठीक है लेकिन बाज़ अवत ऐसा नहीं होता है और आप इस बेसिस पे आप, आप अपना दूसरे बंदे के बारे में परसेप्शन बना लेते हो ठीक है सो दैट अगेन इज़ ए परसेप्शन एरर दूसरा हमारे पास स्ट्रियो टाइपिंग आप किसी भी बंदे को जजिंग सम वन ऑन द बेसिस ऑफ वन परसेप्शन ऑफ द ग्रुप to which that person belongs वो जिस बंदा जिस ग्रुप से बिलोंग करता है आप उसको उस ग्रुप ग्रुप उस ग्रुप की बुनियाद पर आप उसको जज करते हो या उसके बारे में परसेप्शन अपना क्रिएट करते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि नो ऑफेंस इफ़ यू आर फटान ठीक है हम कहते हैं कि भाई फटान के पास दिमाग में अखरोट होता है मतलब वो अखरोट टाइप होते हैं ठीक है उनके पास दिमाग नहीं होता ज़्यादातर दिमाग यूज़ नहीं करते हैं जिसके वजह से उनके बारे में काफ़ी फनी जॉक्स वगैरह बन रहे होते हैं ठीक है सो हमारे परसेप्शन अगर कोई भी पठान आएगा फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू हैं आप इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का 
और आपके पास पठान आएगा तो आपने डायरेक्ट उसको पठान को देख कर ही अपना परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि भाई ये तो अखरोट है ठीक है सो दैट इज स्टूडियो टाइपिंग अब हम बात करेंगे परसेप्शनल प्रोसेस के बारे में ठीक है तो सबसे पहले रिसीविंग स्टूमले ठीक है देर आर फाइव सेंसरी ऑर्गन्स जो फाइव सेंसरी ऑर्गन जैसे हियरिंग स्मेल टचिंग टेस्टिंग स्टूमले रिसीव बाई ह्यूमन बॉडी थ्रू ऑर्गन्स ठीक है और हम इन इन चीज़ों से इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और स्टूमले रिसीव करते हैं ठीक है स्टूमले कहते हैं किसी भी किसी भी चीज़ को रिफंक्शनिंग करना ठीक है फंक्शनिंग देना या किसी भी चीज़ को जो है एक तरीके से सिग्नल देना ताकि वो फंक्शन करें ठीक है अब उसके बाद सेलेक्टिंग स्टूमले द बॉडी ऑफ एनी इंडिविजुअल सेलेक्ट एनी दो स्टूमले विच आर इम्पोर्टेंट एंड दिस सेलेक्शन इज गवर्न बाय टू सेट ऑफ फैक्टर्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल ठीक है एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में हमने बात कर चुके हैं कि वो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हम बॉडी जो है वो किसी बंदे को जज करती है ठीक है यानी कि हमारे सेंसेस जो हैं वो किसी बंदे को जज करते हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल रीजन देते हैं ठीक है उसके बाद प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द स्टूम रिसीव बाई एनी इंडिविजुअल मस्ट बी ऑर्गेनाइज प्रॉपरली एज ऑफ सो एज टू एक्साइन सम मीनिंग ऑफ दैम ठीक है ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि मीनिंग निकाल सकें इंटरप्रिटिंग आफ्टर द डेटा हैज बीन रिसीव एंड ऑर्गेनाइज द नेक्स्ट स्टेप टू इंटरप्रिट द डेटा प्रोसेस ऑफ चेकिंग आफ्टर द डेटा हैव बीन इंटरप्रिट द रिसीवर्स चेक्स वेदर इट इज वेदर इज इंटरप्रिटेशन आर प्रॉपर और नॉट ठीक है प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग उसके बाद वो बंदा रिएक्ट करता है ठीक है ये सारी चीज़ें जानने के बाद मतलब ये सारी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है उसके बाद वो रिएक्ट करता है इंटरनल या एक्सटर्नल ठीक है द प्रोसीवर शुड टेक सम एक्शन इन रिलेशन टू हिज परसेप्शन ठीक है अब हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है यहाँ पर जो कि तीन तरह के डिसीजन मेकिंग होती है एक होती है रेशनल मॉडल बॉन्डेड रियालिटी बॉन्डेड रेशनैलिटी एंड इंटुएशन ठीक है इंटुएशन अब रेशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि एक बंदा जब अज्यूम करता है कि यहाँ पर कंप्लीट मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे वो अपना डिसीजन मेक करता है सो दैट इज दी रेशनल डिसीजन मेकिंग यहाँ पे सिक्स स्टेप्स होते हैं रेशनल डिसीजन मेकिंग का ठीक है सबसे पहले कि वो प्रॉब्लम को डिफाइन करता है ठीक है और दूसरा ये क्या वो अपने आइडेंटिफाई करता है अपने डिसीजन क्राइटेरिया कि मैं क्या क्या डिसीजन ले सकता हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है उसके बाद वो एलोकेट करता है वेट टू द क्राइटेरिया हर क्राइटेरिया की वेटेज करता है कि कौन सा क्राइटेरिया ज़्यादा परफेक्ट रहेगा ठीक है और वो उस क्राइटेरिया को अपनी प्रायोरिटीज देता है ठीक है फिर तीस चौथा आ जाता है स्टेप्स डेवलप करता है वो अल्टरनेटिव ठीक है फाइन अदर सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन वगैरह फाइन करता है ठीक है फिर चौथा आता है वो इवेल्यूएट करता है सॉरी पाँचवा आता है वो इवेल्यूएट करता है अल्टरनेटिव इवेल्यूएट करना यानी कि वैल्यू देना अल्टरनेटिव को ठीक है वो देखता है कि कौन सा अल्टरनेटिव ज़्यादा बेहतर रहेगा ठीक है फिर कंपेयर करता है उन सोल्यूशन को ठीक है उन अल्टरनेटिव को एक दूसरे से कंपेयर करता है कौन सा कॉस्ट अफेक्टिव रहेगा कौन सा ज़्यादा अफेक्टिव रहेगा ठीक है या कौन सा जो है जल्दी मतलब अपना काम कर दिखाएगा असर कर देगा ठीक है अब फिर वो बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करता है ठीक है सो दैट इज़ अ रेशनल डिसीशन रेशनल डिसीशन मॉडल ठीक है अब हम आते हैं हमारे बाउंडेड रेशनैलिटी पे ठीक है अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीशन बाई कंस्ट्रक्टिंग सिंप्लीफाइड मॉडल्स दैट एक्सट्रैक्ट देंशियल फीचर्स फ्राम प्रॉब्लम्स विदाउट कैप्चरिंग ऑल दियर कम्प्लेक्सिटी ठीक है यहाँ पर काफ़ी मुश्किल डेफिनेशन दी हुई है मैं आपको सिंपल में बताता हूँ सिक सेटिस्फैक्ट्री एंड सफिशेंट सोल्यूशन फ्राम लिमिटेड डेटा एंड अल्टरनेटिव ठीक है यहाँ पे हम लिमिटेड डेटा और लिमिटेड अल्टरनेटिव को जो देखते हैं यहाँ पे लिमिटेड से मुड़ा जो नेसेसरी हो ठीक है जो नेसेसरी जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको हम निकाल देते हैं उस डेटा में से और जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हुए हम जो है अपना सेटिसफैक्ट्री और सफिशेंट सोल्यूशन निकालते हैं सो दैट इज़ बॉन्डेड रियालिटी ठीक है बॉन्डेड सॉरी बॉन्डेड रेशनैलिटी डिसीजन मेकिंग ठीक है फिर आते हैं हमारे पास इंटुएटिव डिसीशन मेकिंग एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ क्रिएटेड आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस ठीक है यहाँ पे हम इंटुएटिव यानी कि यहाँ पे गट फीलिंग की बेसिस पे वो डिसीशन करते हैं ठीक है यानी कि जैसा आपको सही लग रहा है वैसा आप डिसीशन करोगे ठीक है और ये डिसीशन सडनली होते हैं ठीक है अब जैसे मैंने मुझे खरीदना है कि भाई मैं यू का स्टॉक खरीदूँ ठीक है अब मैं एनालाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ सो दैट एनालाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ जस्ट मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा काफ़ी मुझे मतलब तो अमीर बना देगा तो मैं अपनी गट फीलिंग पे वो स्टॉक खरीद रहा हूँ या डिसीशन बना रहा हूँ कि मैं वो स्टॉक खरीदूंगा ठीक है सो दैट इज़ इंटुएटिव डिसीशन मेकिंग तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज